வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சாப்டர் டூவோட பார்ட் டூ வீடியோ சரிங்களா இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸைஸ் சம்ஸ் வரும் ஸோ மெம்பர்ஷிப்புக்கான வீடியோவும் தென் ஆன்லைன் டியூஷனில் அதாவது ஆன்லைன் க்ளாஸில் ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் தான் ரிவ்யூ ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன் நான் சாப்டர் டூவில் எக்ஸைஸ் ஒன்னிலேருந்து டென் வரையும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ லெவன்லேருந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ லெவன்த்து கொஷின் என்னென்னா கம்ப்யூட் இன்கம் ஃப்ரம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் பர்டிகுலர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு அ கிளப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம கொஷின் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் த்ரீ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸில் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் செவன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதே வந்துட்டு கரண்ட் இயரில் எவ்வளோ நமக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இப்போ அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்படிங்கிறது அது கரண்ட் இயரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் ப்ரீவியஸ் இயரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் க்ளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷனை பொறுத்தளவு கரண்ட் இயர்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர்னா லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் ஸோ அதை வந்து நான் லெஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எனக்கு கரண்ட் இயர் ஏன் அப்படின்னா முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படிங்கிறது என்னுடைய கரண்ட் இயர் ஸோ கரண்ட் இயரில் எனக்கு வந்தனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் எப்படி எனக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரும் அந்த இயர் ஸ்டார்டிங்கே எனக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கண்டிப்பாக வராது அது எந்த வருஷத்தோட தான் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயரோட தான் இருக்கும் ஸோ நான் மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அது வந்துட்டு எனக்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் எனக்கு ஒன் மந்த்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் வரையும் எனக்கு நடந்திருக்கு ஸோ கரண்ட் இயரோட தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் என்ன படிக்கிறேன் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரியே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசீவ் ஆகிருக்கு சரிங்களா அப்போ அது எந்த வருஷத்தோடது கரண்ட் இயரோடது சரிங்களா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோடது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஸோ கரண்ட் இயரில் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த ஏழாயிரத்தி என்ன பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏழாயிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் இயரோடது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோடது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எனக்கு ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் லெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டையும் லெஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ அது பண்ணின உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ எப்படி பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் டியூரிங் த இயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சரிங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பண்ண வேண்டியது என்னது கரண்ட் இயருடைய அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் த்ரீ தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணி ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸுங்கிறது கரண்ட் இயரோடைய அமௌண்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் ரிசீவ் ஆகிருக்கு ஸோ நாலாயிரரூவா ப்ளஸ் பண்ணி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் போகிறோம் அதில் ஃப்யூச்சர் இயரோடைய அமௌண்ட்டு கரண்ட் இயர் ரிசீவ் ஆன வந்து ஏழாயிரத்தை கழித்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சரை நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி காலம் பேசிஸில் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு மைனஸ் இது ரெண்டு ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி அது எந்த வருஷத்தோடது நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ கரண்ட் இயரோடது மட்டும்தான் ப்ளஸ் பண்ணணும் இது எல்லா வருஷத்தோடதும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வச்சுட்டிங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு அதாவது எக்ஸைஸ் லெவன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே எக்ஸைஸ் டுவெல் எக்ஸைஸ் டுவெல் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஸோ ஹவு த ஐட்டம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வில் அப்பியர் இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் அண்ட் டெட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செவன் தௌசண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் க்ளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்ளை அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரண்ட் இயரோடது மட்டும்தான் பண்
ப்ரீவியஸ் இயரோட அமௌண்ட்டும் சப்ஸ்குவெண்ட் இயரோட அமௌண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கனால ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு தென் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து கரண்ட் இயரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ கரண்ட் இயரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் தென் கரண்ட் இயருடைய அமௌண்ட்டு நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்துச்சு அதையும் ப்ளஸ் பண்ணி போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா எதாவது ப்ளஸ் பண்ணணும் எதாவது லெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நான் வச்சுக்கோங்க நான் லாஸ்ட்டில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி ஷார்ட்டாக போடணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்து பதிமூணாவது சம்ம பதிமூணாவது சம்ம அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ஹவு த ஃபாலோவிங் ஐட்டம் அப்பியர் இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் தூத்துக்குடி யங் பைனியர்ஸ் அசோசியேஷன் There are 100 members in the association, each paying 25. Clear up. You can see it. 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 Annual subscription. By the end of the year, 10 members have not paid their subscription. What do you do? Pay. If you pay for 10 members, you can pay for 10 members. Then you can pay for 10 members. Then you can pay for 10 members. 10 into 25 is the outstanding. What do you do? 250 is the outstanding subscription. Then you can pay for 10 members. 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 But four members had paid for the next year in advance. So four members had paid for next year. But 4 into 25, 100 had received in advance. So total had received 100 into 100 had received in advance. So total 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 had received in advance. பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் இயரில் எவ்வளோ இன்கம்மு பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன்கம் சைடில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் சரிங்களா அசெட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டென் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைபிலிட்டியில் ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ லைபிலிட்டி மீன்ஸ் வந்து ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் நாலு பேர் அட்வான்ஸாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அசெட்டில் வந்துட்டு டூ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க பே பண்ணலை ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே காட்டணும் எவ்வளோ நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இங்கே காட்டணும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் போட்டு தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற பண்ணும் நான் இங்கே போடலை ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பதினாலாவது கணக்கு இதோட என்ன ஆகுதுனா நமக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடியுது சரிங்களா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் அது இப்போயே நான் சொல்லிடுறேன் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை பொறுத்த அளவு கரண்ட் இயரோடது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் வேறு எந்த வருஷத்தோடதும் எடுத்துக்கக்கூடாது கரண்ட் இயரோடது மட்டும் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வருஷம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு மைனஸ் பண்ணிடுங்க தட்ஸ் இட் அதோட தான் அது முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே இப்போ ஃபோர்டீன் ஹவு வில் தி ஃபாலோவிங் அப்பியர்ஸ் இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மாத்தாண்டம் உமன்ஸ் கல்ச்சுரல் அசோசியேஷன் ஓகே இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கன்சியூமபிள் ஐட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கன்சியூமபிள் ஐட்டம் அப்படின்னாலே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை மட்டும் நீ தெரிஞ்சாலே போதும் இப்போ இந்த சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியலோட க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் தென் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை போட்டுடலாம் ஓகேவா பாருங்கள் ஓப்பனிங் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங்னா நைன்ட்டி தௌசண்ட் இந்த க்ளோசிங் மட்டும் என்ன பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டென் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் இங்கே சின்ன சின்னதாக என்ட்ரி பண்ணுறதா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பெரிய சமில் பெருசாக என்ட்ரி பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ கன்சியூமபிள் ஐட்டம் அப்படின்னாலே ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பதினஞ்சாவது செம்மு பதினஞ்சாவது செம்மு அதே மாதிரி தான் சரிங்களா பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பேட் அண்ட் பால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி கன்சியூமபிள் ஐட்டம் கொடுத்தாலே உங்கள் ஃபார்முலா உங்களுக்கு டக்கு ஞாபகம் பெற வேண்டியது ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் இது மூணையும் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்துட்டு சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேல்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அது இன்கம் சைட் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிடுங்க ஸோ எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறங்க பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் இங்கே என்ட்ரி பண்ணிடலாம் ஓகேவா இங்கே சேலாக ஃபோல்டு மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ அது வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸை இன்கம் சைடு என்ட்ரி பண்ணிடுங்க தென் ஆஃப்டர் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை அசட் சைடு என்ட்ரி போடணும் சரிங்களா இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்கே வரும் அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்
சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஓகேவா இதை வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்ளை பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர் எப்படி அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாலே போதுமான அளவாக இருக்கும் இஃப் இன் கேஸ் அதை வந்துட்டு எப்படி இங்கே பாருங்கள் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணணும் நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் போடணும் ஆனால் இந்த சமையல் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எப்படி அது அப்பியர் ஆகும் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்படிங்கிறத போட்டாலே போதும் ஓகே தென் செவன்டி செவன்டீன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபண்டு என்ன கான்செப்ட்டு ஃபண்டு கான்செப்ட் ஸோ ஃபண்டு அப்படிங்கிறது எங்கே வரும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இல்லஸ்டேஷன் எடுக்கும்போதே சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஃபண்டு அப்படிங்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் எழுதுவோம் அந்த ஃபண்டு ரிலேட்டடாக இருக்க எக்ஸ்பென்சஸும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் எழுதுவோம் அது ரிலேட்டடாக வர இன்கமும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் எழுதுவோம் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் இன்கமை ப்ளஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ பதினேழாவது கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை டென்னிஸ் கிளப் ஹேட் மேட்ச் ஃபண்ட்ஸ் ஷோயிங் கிரெடிட் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரெசிப்ட் டு த ஃபண்ட் அந்த ஃபண்டோட ரெசிப்ட் எவ்வளோ இருக்காமா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்காமா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை ப்ளஸ் பண்ணணும் தென் மேட்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை லெஸ் பண்ணுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் பதினேழாயிரம் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இந்த சம்பவம் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ மேட்ச் ஃபண்ட் அப்படின்னாலே எந்த ஃபண்ட் அப்படின்னாலே கண்ணை மூடிட்டு எங்கே போடுங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டுக்கோங்க லைபிலிட்டி சைட் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்தாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணுங்க இன்கம் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா இதுதான் தென் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் ஆல்சோ நமக்கு என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபண்டு கான்செப்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் எங்கே வரும் லைபிலிட்டி சைடு வரும் டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஃபண்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கே வரும் அசட் சைடு வரும் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு மீன்ஸ் இட்ஸ் இன்கம் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் டொனேஷன் டொனேஷன் மீன்ஸ் இட்ஸ் இன்கம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபண்டு கூட எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணணும் இன்கம்மை ப்ளஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே இங்கே பார்த்துக்கோங்க நான் அந்த ஆன்சர் இங்கே உங்களுக்கு கீழே போட்டு காமிச்சிருக்கேன் எயிட்டி நான் மேலேயே போட்டிருக்கேன் ஓகே டோர்னமெண்ட் டோர்னமெண்ட் ஃபண்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு கூட இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டை ப்ளஸ் பண்ணி டொனேஷன் ரிசீவ்டை ப்ளஸ் பண்ணி எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ணினா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு எனக்கு லைபிலிட்டி சைட் கிடைக்கும் அந்த ஃபண்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் கிரெடிட்டில் அதாவது அசட்டில் போட்டால் நைன்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிற கிடைக்கும் ஸோ லைபிலிட்டி சைட் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அசட் சைட் நைன்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கிது சரிங்களா இதோட உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் முடியுது நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரையும் நமக்கு என்னது எல்லாமே ஃபைவ் மார்க்ஸ் சம்ஸ் தான் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரேன் சரிங்களா நைன்டீன் கேபிட்டல் ஃபண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் கம்ப்யூட் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆஃப் த சேலம் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அது கேபிட்டல் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபியர்ஸ் மெத்தட் நீங்கள் போட்டிங்களே அதுதான் எதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபியர்ஸ் மெத்தட் போகிறீங்க ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஓப்பனிங் கேபிட்டலோ இல்லாட்டி க்ளோசிங் கேபிட்டலோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லைக் அதே மாதிரியே அசட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எடுத்து என்ட்ரி பண்ணிடுங்க அசட்டில் ஜாஸ்தி வரும் ஸோ அசட்லேருந்து லைபிலிட்டிஸை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா வந்துட்டு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டு நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ அதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் பாருங்கள் அசட்டில் அசட்டில் என்ட்ரி பண்ணி <laughs> இப்போ கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி பார்ப்போம் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் சொன்னோடனே பயப்பட வேண்டாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த சின்ன சின்ன கான்செப்ட் என்னென்ன பார்த்தோம்
ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு நம்ம ஃபைனலில் கொஞ்சம் சம்ஸ் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது எப்படி நம்ம அதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த சமில் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனை ஜஸ்ட் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கேபிட்டல் ஃபண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் இன் கேஸ் கேபிட்டல் ஃபண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா வி சப்போஸ் டு கால்குலேட் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆல்சோ கேபிட்டல் ஃபண்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் கேபிட்டல் ஃபண்ட் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ தான் நம்ம பத்தொம்பதாவது சமில் பார்த்தோம் என்ன பண்ணணும் எந்த என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம் எதாவது அசட்டை எதாவது லைபிலிட்டி என்ட்ரி பண்ணுறோம் அசட்டை ஃபுல்லாக ப்ளஸ் பண்ணுறோம் லைபிலிட்டியில் லெஸ் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் ஃபண்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இருபதாவது கணக்கில் நமக்கு கேபிட்டல் ஃபண்ட் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் த்ரீ தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஓப்பனிங் க்ளோசிங் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்போது ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்படிங்கிற ஃபார்மெட் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடணும் அது வந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட் இதை எழுத முடியும் சரிங்க சார் இப்போது ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இதில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பர்ச்சேஸ் எங்கே இருக்கும் பர்ச்சேஸ் வந்துட்டு ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்டில் பேமெண்ட் சைடு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் சரிங்களா அப்போது ஓப்பனிங் வராது <laughs> வராது என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வரும் ஜென்ரல் டொனேஷன்ஸ் வரும் சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் வரும் மிசலனஸ் ரெசிப்ட்ஸ் வரும் தென் ரெண்ட் வரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் ஃபர்னிச்சர்ஸ் வரும் தென் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு ஃபர்னிச்சர்ஸ் வருமா வராது பிகாஸ் அது என்னது நமக்கு அசெட் ஸோ அது கேபிட்டல் பேமெண்ட்டில் போயிடும் மேட்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் வராது ஸோ எப்படி என்ட்ரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இது இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே ரிசிப்டில் இருக்கிறது எல்லாமே எங்கே வரும் இன்கம் சைட் வரும் இங்கே பேமெண்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்பென்டிச்சர் சைட் வரும் ஸோ அதில் என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்ட் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியலுக்கு என்ன பண்ணணும் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பர்ச்சேஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்படின்னா பதினோராயிரம் இந்த க்ளோசிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மேட்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் கரண்ட் இயரோட மட்டும்தான் என்ட்ரி பண்ணணும் ஏன்னா இது என்னது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தென் என்ட்ரன் ஃபீஸ் ஜென்ரல் டொனேஷன் சேல் ஆஃப் ஓல்டு மெட்டீரியல் மிஸ்லனஸ் ரிசிப்ட் இதெல்லாம் என்ட்ரி பண்ணுவோம் என்ட்ரி பண்ணி முடிச்சோன்னே நமக்கு இன்கம் சீட் ஜாஸ்தியாக வருது ஸோ மேட்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் வரையும் லெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சர்ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுரூவா கிடைக்குது ஸோ சர்ப்ளஸ் அப்படின்னா நம்மளோட அதிகமான பகுதி மிகுதி அதிகமான தொகை நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதாவது செலவு போக நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவே அமௌண்ட் இருக்குது தட் இஸ் சர்ப்ளஸ் சரிங்களா ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுது வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் முதல்ல மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ ஷூட் கால்குலேட் ஈஸி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இப்போ கால்குலேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அவ்வளோதான் மாணவர்களே ஓகேவா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனால இந்த சின்ன சின்ன கான்செப்ட் ஒன்று பார்த்தோமா என்ன பார்த்தோம் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் பார்த்தோமா ஸோ அது நமக்கு இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இது முடிச்சுன்னு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்னிச்சர் அசட்டில் வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் அதுவும் நமக்கு அசட்டில் வரும் கேஷ் இன் ஆன் கேஷ் அட் பேங்க் அது க்ளோசிங்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் போட்டோம்ல ஓப்பனிங் ப்ளஸ் க்ளோசிங் சாரி ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்போ இந்த க்ளோசிங்கை நம்ம இங்கே எடுத்து போடணும் தென் கேபிட்டல் ஃபண்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கேபிட்டல் ஃபண்ட் கூட என்ன பண்ணுறோம் சர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் இஃப் இன் கேஸ் டெபிசிட் வந்தால் மைனஸ் பண்ணணும் சரிங்களா தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா கொஷினில் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃப்யூச்சர் இயர் தான் வந்து சப்ஸ்கிரிப்
தென் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷ்னரியோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷ்னரியோட க்ளோசிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இது நம்ம எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறது இதை பார்த்துட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு டு பேலன்ஸ் பிபேடி கண்டிப்பாக நமக்கு வராது தென் கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எங்கே வரும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு லைபிலிட்டியில் தான் வரும் அது வந்துட்டு நமக்கு ரெவன்யூ ரிசிப்டோ இல்லை ரெவன்யூ பேமெண்ட்டோ இல்லை சரிங்களா தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வரும் அட்மிஷன் ஃபீஸ் வரும் ப்ரைஸ் ஃபண்ட் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபண்டு நமக்கு எங்கே தான் வரும் நான் உங்களுக்கு சின்ன மெத்தட் சொல்லும்போதே சொல்லியிருக்கேன் ஃபண்ட் ஆல்வேஸ் கம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் வரும் சரிங்களா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் சேல் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் வரும் சேலரிஸ் வரும் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் புக் பர்ச்சேஸ்டு வராது ஏன் அப்படின்னா புக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு அசட்டில் தான் போகும் ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ்டு வரும் நியூஸ் பேப்பர் பர்ச்சேஸ்டு வரும் ப்ரைஸ் அவாய்டட் வராது ஏன் அப்படின்னா அது ஃபண்டோட கான்செப்ட் ஸோ ஃபண்டு பாருங்கள் ப்ரைஸ் ஃபண்ட் ரிசிப்ட் அப்போ ப்ரைஸ் ஃபண்டு வந்துட்டு இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம் ப்ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வராது தென் க்ளோசிங்கும் வராது ஓகே நம்ம இப்படி எப்படி என்ட்ரி பண்ணுவோம் கூட பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சேலரி என்ட்ரி பண்ணிடலாம் தென் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் இங்கே பாருங்கள் த தேர்ட் ஒன் லைக் ஃபோர்த் ஒன் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இது அதில் பர்ச்சேஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ்டு தௌசண்ட் சரிங்களா அப்போ டு சேலரி டு ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டு ஸ்டேஷ்னரி அதில் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அப்படிங்கிறத போட்டு பத் ஆயிரம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கிறோம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கரண்டி ரோடு மட்டும்தான் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பட் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனில் நான் டியூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டியூவை ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் அட்மிஷன் ஃபீஸ் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் சேல் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் என்ட்ரி பண்ணி கால்குலேட் பண்ணால் சர்ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அப்போ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் புக்ஸ் பர்ச்சேஸ்லாம் நம்ம என்ட்ரி பண்ணலை புக் அப்படிங்கிறது கேபிட்டலில் வரும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பொறுத்தளவு ரெவன்யூ ரெசிப்ட் அண்ட் ரெவன்யூ பேமெண்ட் மட்டும் தான் நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் நமக்கு புக் ஆன்சர் என்ன இருக்குது செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு கிடச்ச ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க நான் கரெக்டாக தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இஃப் இன் கேஸ் உங்கள் ஸ்கூல்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக இன்டிமேட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் சேஞ்ச் இட் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஆனால் பட் நான் ரூல்ஸ் படி இப்படி தான் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஃபண்டு கான்செப்டில் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபண்டு அப்படிங்கிறது எங்கே தான் வரும் கண்டிப்பாக பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தீரியிலே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபண்டு அதில் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம தேவையில்லாமல் குழப்ப வேண்டாம் ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா ஓகே இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் போய்க்கிறோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆல்ரெடி வி கிவ் ஸோ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ இருபதாயிரம் அது கூட சர்ப்ளஸ் என்ன பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் நான் சொன்னால கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் எங்கே வரும் லைபிலிட்டி சைட் வரும் ஸோ லைபிலிட்டி சைட் டென் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஃபண்ட் இப்போ இப்போ தான் இன்றைக்கி இப்போ தான் எடுத்தேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடு நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஃபண்ட் எங்கே வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் அந்த ஃபண்டோட இன்கம் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஃபண்டு ரிசிப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபண்டு ரிசிப்டு நமக்கு இன்கம் தான் ஸோ அந்த இன்கம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அவார்டோட மைனஸ் பண்ணி தௌசண்ட் அப்படின்னு போடுறோம் போட்டால் நமக்கு தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கிது சரிங்களா தென் புக்ஸ் புக்ஸ் அப்படிங்கிறது அசட் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்கு கிளியராக பார்த்துக்கோங்க இங்கே நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு இது வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் புக் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே போடணும் ஸோ புக்ஸ் வந்துட்டு நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நியூலி நியூலி பர்ச்சேஸ்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது போடணும் தென் கேஷிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ போட்டுட்டு ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷிங் அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குல்ல ஸோ ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் அந்த க்ளோசிங் என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸ
சரிங்களா இப்போ ரிசர்வ் அப்படின்னா அது வந்துட்டு எந்த கான்செப்டில் வரும் நமக்கு ஃபண்டோட கான்செப்டில் வரும் ஸோ அப்போ எக்ஸிபிஷன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபண்டு கான்செப்டாக எடுத்துகிட்டு அதை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் அப்ளை பண்ணணும் இல்லையே நம்ம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் பண்ணக்கூடாது இது இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் வச்சுக்குவேன் இதே மாதிரி சமயம் இலஸ்டேஷன் இருக்குது நான் இலஸ்டேஷன் சொல்லும்போது எக்ஸிஸில் ஒரு சமயம் இருக்குன்னே இப்போ அதே மாதிரி எக்ஸிஸ் சொல்லும்போது அதையும் சொல்லிடுறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இதில் என்னென்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் வராது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வருமா கண்டிப்பாக வரும் அதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்க அறநூறே கழித்து வரும் லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் வந்துட்டு நமக்கு லைபிலிட்டி சைட் தென் எக்ஸிபிஷன் ஃபண்டு வந்து வராது அது ஃபண்டுனால பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் வரும் தென் சேல் ஆஃப் சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வராது ஏன்னா வந்து அது கேபிட்டல் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ராஃபிட் புக் வேல்யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் பட் செல்லிங் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு ப்ராஃபிட் மிஸ்லனஸ் இன்கம் வரும் தென் போஸ்டேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு வராது லேப்ரட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் செக்ரட்டரி ஹானரியம் வரும் ஆடிட் ஃபீஸ் வரும் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் எக்ஸிபிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வராது எக்ஸிபிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுக்கு வராது அப்படின்னா அந்த எக்ஸிபிஷனோட சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை தான் அவங்க ரிசர்வாக எடுத்து வச்சுக்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்லி நம்ம அதை ஃபண்டாக கன்சிடர் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் ஸோ இப்போ டேட்டா நம்ம எப்படி சம் போடுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ போஸ்டேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் எழுதியாச்சு லேப் எக்ஸ்பென்சஸ் எழுதியாச்சு செக்ரட்டரி ஆனரியம் ஆடிட் ஃபீஸ் ஜென்ரல் சார்ஜஸ் எல்லாம் என்ட்ரி பண்ணி முடிச்சாச்சு தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிஸ்ட் பண்ணிடலாம் ப்ராஃபிட் வந்துட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ நான் இங்கே உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் மிசலனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் டெஃபிசிட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ப்ளஸ் பண்ணி அதாவது இதை ஃபுல்லாக ப்ளஸ் பண்ணி இது கூட லெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபிசிட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் சரிங்களா நான் கரெக்டாக என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதாவது நானே தப்பாக என்ட்ரி பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ நான் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் அப்படிங்கிற சொல்லலை நான் கரெக்டாக என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் வந்துட்டு நான் கான்செப்ட் புரிஞ்சு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு சொல்லி இது இது ஏன் வரும் இது ஏன் வராது அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறேன் ஸோ அதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆல்ரெடி வி கிவ் ஸோ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கேபிட்டல் ஃபண்டில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல என்ன பண்ணோம் டெவிசட்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணியாச்சு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் எக்ஸிபிஷன் ஃபண்ட் எக்ஸிபிஷன் ஃபண்டோட அமௌண்ட்டை சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டோர்னமெண்ட் அதாவது இதுக்கு ஐ மீன் நியூ ஆடிட்டோரியமுக்கு எடுத்து வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸிபிஷன் ஃபண்டு கூட அதோடய எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் ருபீஸை நம்ம லைப்ரரி சைடு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுதான் வந்துட்டு என்னது ரிசர்வாக எடுத்து வச்சுக்க சொல்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே லைப்ரரி சைட் போடுறோம் சரிங்களா அங்கே ரிசர்வாக எடுத்து வச்சுக்க சொன்னனால நம்ம அதை ஃபண்டாக கன்சிடர் பண்ணி நம்ம ஃபண்டோட கான்செப்டில் நம்ம இன்கம் ப்ளஸ் பண்ணி எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ணி அந்த கான்செப்டில் போகிறோம் தென் லைஃப் மெம்பர் ஃபீஸ் ஆஸ் இட் இஸ் லைப்ரரி சைட் தென் என்ன ஆகுனா சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஆ கரெக்டாக சொல்கிறேன் ஓப்பனிங் என்ன இருக்குது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது தென் இது இல்லாமல் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் வேறு பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ ரூபா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க டென் தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காங்க க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் புக்கில் கூட பாருங்கள் இதில் தேர்ட் அடிஷனல் பேமெண்ட்ஸ் தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தென் பேமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுவும் மூணாவது இடத்துல பத்தாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இது ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ணணும் அது ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ண எவ்வளோ பதினஞ்சாயிரம் அந்த பதினஞ்சாயிரத்தில் ஐயாயிரம் ரூபாய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் விற்றுருக்காங்க சரிங்களா நம்மகிட்ட இருக்க சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தானே விற்றுருப்பாங்க ஸோ பதினஞ்சாயிரத்தில் ஐயாயிரத்தை விற்று பத்தாயிரம் அப்படின்னு அங்கே நம்ம போடணும் அதுதான் நீங்கள் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அஞ்சாயிரம் ப்ளஸ்
த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ஈச் பேயிங் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் அன் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போது த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடணும் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ கிடைக்குது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது பட் கரண்ட்டில் நமக்கு எவ்வளோ ரிசீவ் ஆயிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் தென் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளப் ஹேட் கிளப் என்ன வச்சுருந்துச்சாமா ஃபர்னிச்சர் டென் தௌசண்ட்க்கு வச்சுருக்காமா ஒன் ஃபோரில் அடுத்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டில் டியூ பட் நாட் ரிசீவ்டு த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் அண்ட் செவன்டிங் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரில் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கல அப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா சப்ளஸாக டெஃபிசிட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா இதில் எதாவது வரும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இந்த டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் தௌசண்ட் எடுத்துக்கணும் தென் இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் அதையும் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதில் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் கரண்ட் இயரோட மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் கரண்ட் இயரில் ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு ரிசீவ் ஆகலை ஸோ கரண்ட் இயரோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் ப்ளஸ் பண்ணி போடணும் லெகசிஸ் அது வந்துட்டு நமக்கு கேபிட்டல் கேபிட்டல் ஸோ அது லைப்ரரி சைட் வரும் ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹால் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் லாக்கர் ரெண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் கலெக்ஷன் ஃபார் ஸ்பெஷல் டின்னர் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் தென் பை ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் அது நமக்கு வரும் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் வரும் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டு வராது ஸோ அப்போ அசட் சைடு என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த ஃபர்னிச்சரோட ஓப்பனிங் டென் தௌசண்ட் இருக்கா அது கூட இங்கே ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறத ப்ளஸ் பண்ணி நம்ம போடணும் அதே மாதிரி பை டேபிள்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு அதுவும் வராது தென் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனபிள்ஸ் வரும் ஸ்பெஷல் டின்னர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் சண்டே எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் தென் க்ளோஸிங்லாம் வராது க்ளோஸிங் நம்ம எங்கே எடுத்துக்கணும் இதை வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் எடுத்துக்கணும் இதை வந்துட்டு நம்ம அசட் சைட் போடுவோம் இதை வந்துட்டு நம்ம லைப்ரரி சைட் போடுவோம் ஏன்னா ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னாலே லைப்ரரியில் தான் போடணும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் ஓகே பாருங்கள் டூ ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் எயிட்டீன் தௌசண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ரிப்பேர் ரெனவல் டின்னர் எக்ஸ்பென்சஸ் சண்டே எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் தென் சர்ப்ளஸ் சர்ப்ளஸ் ஆன்சர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கரண்ட் இயரோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு ரிசீவ் ஆகலை ஸோ அதை ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹால் லாக்கர் ரெண்ட் கலெக்ஷன் டின்னர் இதை ஃபுல்லாக ப்ளஸ் பண்ணி இது கூட லெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் நமக்கு சர் ப்ளஸ் அப்படியே கிடைக்கிது சரிங்களா இப்போ சர் ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சி எது கூட சர் ப்ளஸ் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட் கூட ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த சம் நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுக்கல ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துருக்காங்களா டென் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் இட் பேங்க் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூவில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க அது என்ன ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா இங்கே பார்த்துக்கோங்க இந்த தௌசண்ட் இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயரோடது சரிங்களா அதே மாதிரியே ப்ரீவியஸ் இயரில் ரிசீவ் ஆன இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் சரிங்களா ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயரோட அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதாவது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிசீவ் ஆயிருக்கு ஸோ அதை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி இங்கே ப்ளஸ் ஃபுல்லாக இங்கே ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே சைடில் இருக்க லெஸ் பண்ணனா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது எனக்கு இங்கே இல்லாதனால அப்படியே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நான் அப்படியே என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்டாக எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் சர் ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் என்ன பண்ணணும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ளஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் இயரில் ரிசீவ் ஆன சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதையும் போட்டுக்கலாம் லெகஜிஸ் லெகஜிஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் ஃபர்னிச்சர் நான் சொன்ன பாருங்க ஃபர்னிச்சர் கூட நியூலி ஃபர்னிச்சர் நியூ நியூ நியூலி பர்ச்சேஸ்டு ஃ
வரும்போதும் கரெக்டாக சொல்கிற ஃபார்மெட்ஸ்லாம் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் எக்ஸாம் டைம்ஸில் நிறையா டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ எக்ஸாமில் எப்படி நம்ம ஈஸியாக எழுதணும் எக்ஸாம் இதில் எப்படி நான் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெகுலராக எங்கள் கூட ஆன்லைன் கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நிறைய நாங்கள் பண்ணித்தரோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக அவங்க பாருங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ளே ஆகாது ஸோ அவங்கள ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் ஃபீட்பேக்கும் வந்துட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லுங்கள் தென் நாங்கள் வந்துட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம்